cho ta lắm ưu phiền ham giàu sang quên mất nhân tâm ta gạt ai mai sau kiếp luân hồi ta nợ khi trần gian đầy những điều hòa sống kiếp lợi danh quên yêu thương trao nhau thù hận đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời ta sống làm chi khi thế gian không còn tình yêu ta sống làm chi khi trần gian đầy những điều hòa kiếp lời danh quên yêu thương trao nhau thù hận đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đã trời má có chuyện chi mà sao con thấy má có vẻ lo lắng quá vậy Nè Cớ chi còn là về nhà chứ Má đã dặn là con ở yên trên đó Đợi khi nào im xuôi mọi chuyện thì con mới về mà Con không nghe là má hay sao Má Con không thể ở trên đó được Sao vậy con Con muốn nghỉ học một thời gian Đặng thu xếp chuyện riêng của con <cười> Khổ lắm con ơi Con về đây rồi Rủi xanh chuyện không ai nữa thì sao Chuyện gì chứ Có phải là chuyện của Hường không má Có chuyện gì mà bí hiểm vậy má Nó có thai con à ừ. Có thai Ừ Bữa giờ Cả nhà mình xào xáo gì nó nè Còn về lúc này là không đúng lúc một chút nào Má lo lắm con ơi ừ, Nhưng Hường có nói cái thai đó của ai không má Nó vẫn chưa khai gì hết Hây, Mọi người Chỉ suy đoán tùm lum mà Nhưng vẫn chưa đi tới đâu hết Trọng Dạ Má hỏi thiệt con Con không can dự tới chuyện này đúng không con ừ, Kìa má Không lẽ Má nghi ngờ con sao không, tại vì má thấy bất an trong lòng nên hỏi vậy thôi Chứ má biết tính ý con mà Con là đứa nhút nhát lại được học hành tử tế Thì con làm sao dám làm chuyện tài trời như vậy chứ Má tin con như vậy là được rồi Chứ con đâu có lớn gan dữ vậy ừ. Nhưng có nghi ngờ ai không má Thì ngoài thằng hai ra còn đứa nào khác nữa chứ cũng do nó nhiều lần gạ gẫm Muốn cưỡng đoạt con Hường Nên ai cũng nghi ngờ nó Đó cũng là suy đoán của mỗi người thôi mà Nhưng mà Bây giờ Hường ở đâu má Nó đang bị giam ở dưới chòi á Ngày mơ đưa nó ra đình Đặng mấy ông hương chức hội tề Xử phạt đó Chuyện này Sao làng lại đòi xử Hường là đệ tớ của nhà mình Thì phải do nhà mình định đoạt chứ má Nói ra dài dòng lắm Một phần cũng do cha con đã lập ra Những cái phép tắc luật lệ này Nên giờ người ta theo đó mà mần thôi Thời buổi này rồi Mà vẫn còn dùng mấy cái tục lệ cũ kỹ này hay sao à, Trọng Dạ Con tính đi đâu vậy Nghe má Con đừng có dính líu tới chuyện của con Hường nữa Má Không sao đâu con không có mừng chuyện chi quấy đâu Má an tâm nghe à. À. 
Rớt đi Cho tôi miếng nước Làm ơn cho tôi miếng nước Rớt tiếp đi Ê. Nó xin nước rồi tụi bay Mày muốn uống nước hả Ở đó cho mày chết khác luôn đi Mày uống nước là cái giống gì à, à, Uống làm cái gì Đó tụi bay Chết luôn à. rồi Đó à, nó khác Kệ nó đi Tôi cậu xin mấy anh coi. Cho tôi uống miếng nước Mày cho nó uống đi Mày lại nhảy hoài Mày muốn uống nước phải không à. Được Tao cho mày uống nè <cười> à. 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 <cười> Uống nước phải không Mấy người thì dạ, tốt nhân Cho dù người ta có phạm tội chi dạ. Dạ. Thì cũng phải được đối xử đường hoàng Chứ sao đối xử với người ta như vậy Dạ cậu tư trọng Ai dung túng cho mấy người làm những chuyện tán tận lương tâm này Đụng lúc người ta xa cơ lỡ giận Rồi đối xử với người ta như vậy sao Tôi sẽ nói chuyện này với bác cả Để coi mấy người có thoát tội hay không Mở cửa cho tôi Dạ Dạ mời cậu Tư Rồi cút đi Dạ 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 cậu Tư Hương Hương nè Cậu Tư Tôi không về Em lại ra nông nổi như vậy Em có sao không Hương à Tôi mới vừa về Nghe má tôi kể chuyện của Hương Nên tôi xuống thăm Hương tiểu tuổi lung quá Người ta hành hạ Hương dữ lắm phải không Tôi cứ thấy ân hận và dây dứt trong lòng Lẽ ra tôi không nên bỏ mặt Hương một mình ở đây Đặng cho người ta bạc đãi Và khinh rẻ Hương như vậy Cậu đừng có dằn dặt mình nữa Em đâu có quan trách gì cậu đâu Tôi biết Hường không giận tôi Nhưng làm sao tôi có thể tự tha thứ cho mình được Chỉ vì một phút bồng bột Mà tôi đã khiến cho Hường lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay Phải chi đêm đó Tôi không dắt Hường chạy trốn Phải chi tôi biết suy nghĩ thấu đáo hơn Hường à Tôi hối hận luôn lắm Số mệnh em đã như vậy rồi Em có khổ Thì cũng phải ráng mà chịu Mà sao Cậu lại về đây Cậu không ở trên tỉnh mà học đi Tôi không muốn học nữa Tôi mệt mỏi lắm rồi Cậu đừng có nói như giờ Bà ba nghe được Bà ba buồn lắm Nhưng mà tôi thấy lo cho Hường lung lắm Ngày má tôi nói Ngày mai phải đưa Hường ra làng Cho đình tổng xét xử Hường à Cứ chi Hường phải giấu tên Người đã hại đời Hường chứ Hường phải kể ra Kể ra thì mới mong nhẹ tội được Việc đã tới nước này rồi Hường đừng có dại dồn mà chịu một mình Có tôi về rồi nè Tôi sẽ không để họ ngược đãi Hường đâu Hường à Hường tin lời tôi Hường nói ra cho tôi biết đi Tôi sẽ đứng ra xin giảm nhẹ tội cho Hường Có phải Hường bị cưỡng bức không Nếu đúng như vậy Hường chỉ là nạn nhân thôi Chứ đâu có phạm tội tài trợ như người ta nói đâu Hường à Hường nói đi Tôi muốn Hường nói thật lòng với tôi Chú nói là sao Có chắc nó nói thủ phạm là hai hoàng không Dạ Tôi nghe không rõ Nhưng mà Tôi dòm cái miệng nó Nói rõ cái tên của cậu hai Mấy lần nó đừng nhắc cái tên của cậu mà Sao bà đánh tôi Cái đó là con Hường nói chứ đâu phải tôi Chú đi trình cái kiểu gì vậy phải lóng tai mà nghe cho rõ từng chữ chứ Nếu nó khai tên thằng Hai Hoàng 
Thì trở tay sao kịp Dạ Nó chỉ mấp mái cái môi Chứ thật sự tôi không có nghe Lúc đó Chỉ có cậu Tư là nghe rõ thôi Ngày mai là phải dẫn nó ra đình rồi Mình phải có cách chi Chứ để nó nói tên cậu hai thì làm sao hả bà Trời ơi là trời <cười> Dạ Cái thằng này nó làm khổ tôi mà Cớ gì mà lại tăng tiểu với con đầy tớ ở trong nhà Để bây giờ rơi vào cảnh nguy khốn như vậy Ra ngoài đường Thiếu gì phụ nữ Muốn chơi bời trác tán làm cái gì thì cứ ra đường làm Ham vui chi chốc lát rồi bây giờ thân bại danh liệt vậy nè Bà cậu hai cô bộ sắp gặp nguy hiểm phong 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 bà Vậy là con Hường sau này nó sẽ khai cậu ra thiệt đó Hay là bà để tôi cho nó một nhát dao là im chuyện à <cười> Đừng có mần chuyện hồ đồ Làng tổng biết thì làm sao ăn nói với mấy ổng Mà việc tôi dặn chú đưa tiền cho mấy cái thằng canh giữ và chăm sóc con hường Chú mần chưa Bà an tâm Tụi này mà cho tiền càng mạnh tay á Thì nó sẽ làm mạnh lung nữa Một ngày nó đánh năm bảy lần con Hường bây giờ thê thảm lắm Tụi nó cứ tưởng Tiền đó là tiền của bà hai cho Không ai nghi ngờ bà hết Nhưng nói thiệt với bà nha Tôi vẫn cứ thấy lo cho cậu hai Bà tính sao bà Để tôi dò hỏi coi Xem nó nói cái gì với thằng Tư Trọng Biết xong rồi thì Mình sẽ tính tiếp Chút xíu nữa Chú xuống Đưa thêm tiền cho tụi kia Rồi biểu nó phải mần như vậy nè Như vậy nè Ừ Con à Con à Cứ chi mà mấy ngày nay con không bước chân ra khỏi phòng Con có biết là như vậy á Cha lo lắng luôn lắm không Tú Cha biết con không phải là đứa cạn nghỉ Con phải hiểu cho cha chứ Nếu cha không dùng mua bài kế Thì làm sao con biết được người ta có thiệt bụng với con không Tú à Cha biết con tuy là con gái Nhưng tính tình cứng cỏi Và biết phân biệt phải quấy Con phủi bỏ hết chuyện không vui đó đi con Cha sẽ đưa con đi đâu đó cho khuây khỏa nha không Con muốn đi Đà Lạt hay ra Trung Kỳ hả Tú Cha <cười> Cha, con có buồn gì đâu mà cha lo luôn vậy? Ờ, à, con gái của cha phải vui vẻ và tươi tắn như vậy chứ <cười> Cha vui lắm con, bây giờ con muốn cái gì, cha cũng chịu theo ý con hết á Cha muốn con nghỉ học đúng không? Ờ, à, con gái học chịu đâu có tốt Cha cũng muốn con lấy chồng chứ Con lớn chừng này rồi, lấy chồng là đúng lý lắm Gia đình mà cha chọn cho con rất là danh giá, đường hoàng và người sẽ là chồng của con rất là tài giỏi và quyền thế con mà về làm dâu nhà đó sung sướng cả đời con tin cha đi <cười> dạ con xin nhưng theo lời cha <cười> cha cứ thu xếp mọi chuyện theo ý của cha đi càng sớm càng tốt nha cha <cười> cha sẽ kêu hội qua dạm hỏi liền cha sẽ tổ chức cho con một đám cưới linh đình lớn nhất xứ này <cười> cha đi nha <cười> <cười> Anh 
trọng Đây là lần cuối cùng Tôi rơi lụy gì anh đâu Dạ thứ ba Con đem nước do gạo vô cho bà rửa mặt nè bà ơi Mày vô đi <cười> dạ thưa bà Mấy bữa nay bà rửa mặt bằng nước do gạo Bà có thấy công hiệu chưa bà <cười> Da dẻ có mịn màng không bà <cười> Nè Mày có nghe ngóng tin tức gì được bên đó không à... Dạ Con nghe được một tin Rất là hệ trọng Cậu Tư xuống thăm con Hường Nó đã nói cho cậu Tư biết Kẻ hại đời nó là ai rồi đó Nó khai làm sao uhm, Cái đó thì con không có tỏ Nhưng mà con thấy Suốt cả buổi chiều nay á Ông quản gia Ở trong phòng bà cả suốt luôn Chắc là bài mưu tính kế chứ thằng chi Bà hai à Nếu bà không lên tiếng á Con e là Họ sẽ mần chuyện bất lợi cho bà đó Mấy bữa nay á Con Hường bị đánh đập Tra khảo suốt hà Nếu mà nó không chịu nổi á Nó ra đình Khai bậy Khai bạ Theo ý của họ Là sẽ Bị tổn hại tới danh tiếng của cậu ba đó bà Tao đang chờ thằng Ba Lâm về đi Để hỏi ý nó coi làm sao Nhưng mà nó đang giao dịch làm ăn ở xa Không biết chừng nào nó về kịp nữa <cười> Ngày mai là đưa con Hường ra đình rồi đó bà Tao biết rồi Bây giờ Con phải mần chuyện gì nữa hả bà Nè Mày xuống chọi canh chừng cho tới sáng Dạ Một chút nữa cơm nước xong Tao sẽ qua phòng bà ba Dò hỏi coi thằng Trọng nó có tiết lộ manh mối gì không Dạ Đặng còn biết mà định liệu Dạ Thiệt mấy chuyện này mà không có thằng Ba Lâm ở nhà Tao không biết phải tính làm sao hết á Dạ thôi vậy để con đi liền Thưa bà con đi ừ. Ba Lâm mà Mau về đây đi con Nếu như đêm nay mà không về tới nhà Thì sáng mai mọi chuyện đã muộn rồi con ơi Em ba ngủ chưa đó Dạ mời chị hai vô chơi <cười> Đêm nay nóng nực quá nên khó ngủ Tính qua phòng em tâm sự chút cho nó đỡ buồn phiền Chị hai uống nước Sao vậy chị Chị lo chuyện Mời đem con Hường ra đình xử tội phải không chị nếu con Hường nó khai đúng sự thật á Thì chị chẳng lo chi hết Đằng này sợ Mấy kẻ ném đá giấu tay Suối dục nó khai gian Thì người ngay phải bị hàm quan rồi À Thằng Trọng đâu rồi em Dạ Nó mới ở đây mà chị Chắc nó đi dạo ngoài sân đó chị Nghe nói hồi chiều Nó có xuống thăm con Hường Nó có kể chuyện cho em nghe không À, ủa Nó có xuống đó hả chị Em thấy nó im liềm chứ có nói gì đâu Vậy mà chị tưởng thật tư trọng cũng Nó kể hết cho em nghe rồi chứ Có việc chi sao chị Nghe nói con Hường Nó đã kể cho thằng Trọng Tên cái người đã làm cho nó mang thai đó à, Dạ không Thằng Trọng nó không hề nói chuyện đó với em Chắc nó cũng chưa biết đâu chị à Kỳ dữ không Hồi nào tới giờ nó rất nghe lời thằng Tư Trọng Không lẽ nó lại giấu luôn thằng Tư Trọng sao Em ba em còn thức không Dạ Mời chị cả vô Ủa Em hai đó hả Em cũng qua đây chơi sao Đi ngang á 
thấy phòng em ba còn sáng đèn Nên vô nói chuyện phím với em ba đó mà Dạ em mời chị cả À cảm ơn em à, Qua nói chuyện phím hay là Qua dò la tin tức vậy cả Chị cả khéo nói chơi quá ha Ta nói ở đời đừng có suy bụng ta ra bụng người Vậy chứ chị cả qua đây gặp em ba có chuyện gì Thì cũng như em thôi Nóng nực không có ngủ được Cho nên kiếm người nói chuyện chơi vậy mà <cười> Chị cả chị hai Hai chị tới một lúc như vậy thiệt tình là em vui lắm <cười> Mong hai chị nể tình em Mà ngồi lại đặng chị em trò chuyện Chứ đừng có gì mấy cái chuyện không đâu mà làm mất lòng nhau Người ta lo lắng tới mất ăn mất ngủ Còn lòng giả nào mà chuyện phím nè em ba ừ. Ai có lo lắng thì người đó tự biết à Chứ còn chị hả Chuyện gì mà phải suy nghĩ cho mệt trí Em coi đó Ở đời mà Có ai đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà Nhân từ độ lượng như chị không <cười> Nói nạo ngay Ở hiền thì gặp lành thôi em à <cười> Dạ, em biết Bà hai, bà cả ơi Có chuyện gì vậy? Ủa, mấy bà ở đây hết rồi Con chào bà cả, con chào bà hai, con chào bà ba Có chuyện gì vậy? Cậu ba Long về rồi bà ơi Ồ, Thằng ba gì hả? Dạ. Mô Phật <cười> dạ, chào Con bà. về đúng lúc thiệt đó ba Lâm à Ở nhà có chuyện lùm xùm Má cứ trông ngóng con về, đặng thu xếp cho em xuôi. Con vừa về tới đầu làng, thì đã bị ông Hương Tề chặn lại. Kể hết đầu đuôi cho con nghe rồi. Bây giờ con Hương đang bị giam ở dưới nhà hả má? Ờ, bị nhốt dưới chòi đó con. Nó có khả gì không? Không, con đó nó gan to lắm. Tới giờ này mà nó cũng không chịu khai tên ai ra hết. Vậy cho nên má mới sợ có người dựng chuyện đánh đập ra khảo nó, bắt nó phải làm theo ý họ. Lúc đó biết tính sao chứ. Mà cũng may là con về kịp đó. À, ba Lâm, trời ơi con ơi, con về thì mà thấy an tâm lắm. Bữa giờ chỉ vì cái chuyện này mà gia đình mình xào xáo, nghi kỵ lẫn nhau. Có người còn nghi ngờ anh hai con là thủ phạm nữa chứ. Con về nhà nãy giờ Tại sao lại không thấy anh hai à, 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 Chắc là nó đi chơi đâu ở ngoài rồi Con Nói nạo ngay Anh con tuy có tật ham chơi Nhưng chuyện con hường Má nghĩ không có can dự gì tới nó hết á Bà Lâm mà con có cách nào Đừng có để con hường nó ra Nó ra trước làng được không con Má lo là Nó bị tra khảo nó sẽ khai bậy, nó làm mất thể diện của gia đình mình đó con à. Chị cả à, bữa giờ chị lo chắc cũng cực khổ lung lắm rồi. Bữa nay thằng Ba Lâm nó về tới, chị cứ để nó xử lý mọi việc. Chị đỡ à. phải khổ tâm cực trí tính cái này bài muốn nọ nữa phải không chị? Con à, má muốn con gặp con Hường tra vấn trước khi nó bị đưa ra đình cho làng xử trí. Dạ. Má cả cứ để con lo việc này à. Anh ba Anh cho gọi em hả anh ba Anh vừa về tới nhà Chưa kịp nghỉ ngơi Mà đã có chuyện phải cậy tới anh rồi Trông Em có nói chuyện với Hường rồi đúng không Cô có nói ra là Tên người nào làm cũng mang bầu chưa Dạ có Em có hỏi Nhưng mà Cậu nhất định không chịu nói Ngay cả với em mà cậu cũng đi giấu tên người đó sao Em nói thiệt mà anh ba Nếu mà cậu nói với em á Thì nhất định em sẽ nói lại cho anh ba biết Vậy em có nghi ngờ ai làm chuyện đó không Dạ Em cũng không dám nghi ngờ ai hết Em ở riết trên tỉnh Đến khi hay tin á Thì em mới quay về Em cũng thấy bất ngờ lắm Trông Dạ Em có nghĩ là em cũng đang bị tình nghi hay không Dạ Tại vì thời gian qua Em với Hường đối xử với nhau rất là tốt Có bộ cũng ừ. thân thiết lắm Với lại em cũng đã dắt cổ bỏ trốn như đêm khuya Dạ thưa anh ba 
Anh không biết tánh em hay sao Mà anh hỏi em như vậy Tại vì Do em cũng hay mũi lòng Trước những hoàn cảnh éo le Đôi khi Em hay ra tay giúp đỡ người khác vậy thôi Chứ Cái chuyện động trời như vậy Em không dám làm đâu anh ba Thật ra anh cũng chỉ nghe thiên hạ họ dị nghị thôi Chứ anh có khẳng định đó là em đâu <cười> Cớ chi em lại hốt quả như vợ à, Anh ba à Việc này á Bị người ta đồn đãi tùm lum hết Thiệt ra Người mà họ nghi nhất Là anh hai đó anh Anh hai cũng mấy ừ. lần Tính giả trò tằn tiệu với Hường đó Mà em nói cái này anh đừng có giận Người ta Cũng nghi ngờ cả anh luôn đó ừ. Ủa Anh mà cũng bị tình nghi sao Dạ Họ nói Thấy anh vô chọi của Hường hôm đó Rồi Nghe tiếng của Hường À Anh nhớ rồi Thì ra là như vậy Anh ba Tới bây giờ Mà Hường vẫn kiên quyết không chịu khai ai ra hết Nên mọi người cứ nghi kỵ và nghi ngờ lẫn nhau Em lo ngày mai ra đình Cổ sẽ bị làng dụng nhục hình tra khảo Rồi bấn loạn tâm trí Lỡ khi lúc đó Hường khai khống ra một tên ai đó rồi lỡ rơi vào ba anh em mình Thì tai hại cho danh tiếng gia đình mình lắm Anh à Em có ý này anh coi được không Em có cao kiến chi hả Trong lúc em nói chuyện với Hường Vô tình Cổ nhắc tên một người Mà người này Đã từng cưu mang cổ trong thời gian vừa qua Em thấy Họ cũng thân thiết với nhau lắm Em nói tới ai đó Dạ là Điền Con của tá Điền bụng đó anh Chính nó đã giấu cổ Và đi lại thăm nom cổ Trong suốt thời gian cổ trốn ở miếu Hả? Thằng Điền? Dạ Con Hường có nói mí cho em biết hay sao? Ừ, dạ không Hường chỉ lấp la lấp lửng Nhưng mà theo em Thì thằng Điền là người khả nghi nhất đó anh ba Ừ Vậy là anh biết mình phải dùng kế chi rồi Dẫu sao thì Cũng phải có người đứng ra chịu tội còn hơn là trong ba anh em mình Bị bêu rếu Lúc đó thì mang nhục Anh ba Anh tính làm gì Em xin anh Anh đừng làm tổn hại tới Hường Cô đã khổ sở lung lắm rồi anh à Em thì chẳng có chút chí khí đàn ông chi hết Dạ Vậy thì làm sao mà làm được chuyện lớn hả Tứ Trọng Anh ba Hay là Để em xuống năn nỉ Vỗ ngọt cổ một lần nữa coi sao nha Bây giờ đi năn nỉ cũng trễ rồi Tại vì uh, Sáng mai mình phải có câu trả lời cho mọi người rồi Liệu có làm cho cổ siêu lòng được hay là không Hay là chỉ thất công vô ích <cười> Dạ Em muốn thử một lần cuối cùng anh à Nếu em thất bại Thì mọi việc sẽ tùy anh xử trí Em sẽ không dám can dự vô nữa đâu Anh bằng lòng với em nghe anh ba Thôi được rồi Anh cũng để cho em tội nguyện đó nhưng mà phải nhớ Anh không đủ kiên nhẫn để chờ tới sáng đâu đó Cậu Tư à Em xin cậu Em không mận chuyện bất nghĩa như vậy được Dù duyên dù cơ Sao em lại có thể du quan giá quả Cho người đã cưu mang để giúp đỡ em được Em làm như vậy Có khác chi là ham sống sợ chết Mặt mũi nào mà em dám nhìn anh Điền nữa Nhưng mà nếu mà Hường không khai ra thì Hường sẽ chết Hường à Cứ chi Hường phải che giấu cho kẻ đó chứ Hường à Hường chỉ cần nói tên kẻ đó thôi Hường sẽ được nhẹ tội mà Bây giờ Hường cứ im lìm như vậy Không phải là thiệt thòi cho Hường sao Em nói chuyện này không can dự chi tới anh Điền Cứ chi cậu lại ép buộc em phải làm hại ảnh chứ anh Điện không phải là hàng người đê tiện Cậu tha cho anh ấy đi Hường à Nhưng Hường phải nghĩ cho Hường chứ Tôi nói rồi Bây giờ Chỉ cần Hường chịu khai ra thằng Điện Thì anh ba tôi sẽ có cách Lo cho Hường thoát tội Tôi đã nói cạn lời với Hường rồi Hường nghe lời tôi đi Em không mận như vậy được đâu Cho dù có chết Em cũng không làm như vậy được Nếu Hường không nghe lời tôi Thì tôi chắc chắn rằng Hường sẽ bị tra khảo đánh đập cho tới chết đó 
Hường nè Hường không nhận ra tấm lòng của tôi đối với Hường hay sao Ai mượn bài lo cho Để tao Để con đỡ cho cậu hai Cậu Chính hai à? sai rồi Chính ra tao không cần Ai lo cho tao hết Dạ con chào cô ba Anh hai Anh lạnh cả trong nhà Vậy mà trong nhà xảy ra chuyện tài trời như vậy Anh không hề quan tâm tới Mà cứ ung dung đi chơi là sao vậy anh hai Ờ à, Ý em hỏi là chuyện con Hường đó hả Tôi hỏi thiệt Anh không lo lắng gì sao <cười> Rồi sáng mai trước mặt mọi người Con Hương nó khai ra tin anh thì sao <cười> Em á nha Thiệt là khéo nói chơi quá à. Chuyện của con Hương Anh không có dính líu gì tới cái thai của nó hết á Anh tin chắc như vậy à Anh nghĩ là con Hương Nó sẽ không khai tin anh ra sao <cười> Chơi sao nữa Còn như mà nó khai bậy á À, là có người ép buộc nó đó là Ý anh nói là Anh không hề làm chuyện đó à <cười> ừ, Không hề Anh thề với em đó ba lâm Chứ chẳng phải Có lần người ta bắt quả tan Anh đang sàm sở con Hường sao <cười> Thôi đi ba lâm ơi Mình là đàn ông mà Thấy gái đẹp thì ghẹo chơi một chút Chứ có hại chi người ta đâu Mà cái chuyện con Hường á Nó mang thai Anh không có càng dự gì tới nghe Anh có chứng cớ Sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy Anh không có sai ừ, Nhưng mà anh nghĩ Biết đâu chuyện đó Nó còn la to chuyện hơn Tôi chưa hiểu ý anh nói <cười> à, ba lâm người ta nghi ngờ anh nhưng mà anh nhìn cái bản mặt của em có vẻ là căng thẳng hơn anh <cười> nhưng mà chuyện đời mà khó có bao giờ có thể nói trước được <cười> người ít tình nghi nhất nhiều khi lại là người có tội à nghe <cười> Nhưng mà Anh nói em nghe nè <cười> Nếu như Em muốn tìm người đứng ra nhận tội Anh khuyên em Nên tìm một người khác đi Chứ đừng có chạy dột mà đổ qua cho anh <cười> Coi chừng mắt mặt cả đam đó <cười> Mà rồi Đi ngủ đi cô hai buông ra tao không có sai cô hai sai rồi mày buông ra coi cẩn thận cô hai bây giờ hương muốn sống sót chỉ còn có cách đó thôi cho dù có chết Em cũng không đổ quan cho anh Điền được Thưa Trọng ừ. Anh ba Em đi ra ngoài Cô, cô, cô sắp ưng rồi anh Anh cho em năn nỉ thêm một chút nữa nha Anh kêu em đi ra ngoài ừ. Cậu ba Cậu tha cho tôi nghe cậu Cô nghe cho rõ đi Hoặc là sáng mai cô đã đó Nói cho mọi người biết Chính thằng Điền đã làm nhục cô Hoặc là đêm nay trong nhà này Sẽ có một vụ quả hoạn Và một đứa con gái bị thiêu chết Cô chọn đi Tôi không có nhiều thời gian để cô suy nghĩ đâu Cậu ba cứ coi như là tôi cũng đã nhân từ Cho cô thêm cơ hội để sống sót rồi Tuy dù cô lựa chọn Cậu ba Tôi xin cậu mà cậu Cậu đừng có ép tôi Tôi không có nói như vậy được đâu 
Tại xin cậu, cậu ba Tại lại cậu đó cậu ba Cậu đừng có bắt ép tôi nói như vậy Quang kia đuối chú trời đi Anh, anh, anh ba Anh, đừng như vậy mà anh Anh ba Anh, 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 anh muốn theo chết người hay sao Em xin anh đó Để em đang để cổ lần nữa đi anh Hường ơi Con nghe lại anh ba đi Hường Anh ba tôi nói là làm đó Hường ơi Đừng có chọc giận anh mà Hường, Hường có nghe không Hường Tôi trốn, anh bị đốt thì đốt Anh ba, đừng có nhiêu lên Thôi, anh ba Anh ba ơi anh ba ơi em, em xin anh Em không thể dẫn tâm như vậy được đâu anh ba Anh ba Đừng anh ba Đừng đừng mà anh ba Em xin anh đó Anh ba Hương ơi Hương Con nghe lời tôi đi Hương Con nói đi mà Hương Anh ba Anh ba ơi Cậu ba Hương ơi Hương Con nói đi mà Anh ba Trời ơi Trời ơi anh ba hương ơi chạy đi hương ơi hương ơi hương ba hương ơi chạy đi mà hương hương ơi các bạn ơi các bạn tôi nói tôi nói là đi là đi anh đi anh cứu mất rồi là đi đó các bạn ơi sao tôi ra đi các bạn ơi tôi lại cậu anh ba anh ba Là anh đi Anh ta cố lên đi bạn ba Là anh đi Anh ba Em đi cứu hồn nha anh ba Hương ơi Hương ơi Hương ơi Hương ơi Tôi bình tĩnh lại đi Không có gì rồi Bình tĩnh lại đi bạn Hương ơi Đưa trộn Em nói với gia nhân Để ăn sáng ngày mai Dẫn cô ra đình Đúng như đã hẹn Dạ Dạ Em cảm ơn anh ba không sao đâu Buông tôi ra Nè Có chuyện gì mà mấy ông bắt tôi Tôi có làm chuyện chi quấy đâu Ủa Hương Cớ chi mà cô bị bắt rồi trả xét như một tội nhân vậy Điền Mày nghe làng hỏi đây Dạ Con Hường là tôi tới trong nhà hội đồng bùi Bị chữa quan Nó khai nhận mày Đã dụng lúc nó trốn tránh trong miếu Tới lui thăm hỏi Rồi cưỡng bức nó Có đúng vậy không à, Nè 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 Mấy ông nói gì kỳ lạ vậy Tôi không bao giờ mừng việc đê tiện đó Vậy có phải mày Dẫn nó tới miếu Rồi giấu nó trong đó không Rồi hàng ngày Lén lúc tới thầm nôm nó có đúng như vậy không? Dạ, dạ thưa quan, chẳng qua là con thấy cổ bị người ta rượt đuổi rồi hiếp đáp, nên con mới thấy cổ tội nghiệp quá, kêu cổ trốn trong miếu đi. Mà ở trong miếu thì đâu có chi ăn đâu, thiếu thốn đủ thứ hết. Cho nên đêm đêm con có đem đồ ăn cho cổ. Nè, mày nói đêm đêm mày tới đó phải không? Dạ. Vậy là rõ ràng quá rồi Nhưng mà tôi không có cưỡng bức cổ Tôi thiệt lòng là muốn giúp đỡ cổ mà Tôi không bao giờ bằng chuyện xấu xa đó Cô Hường Cô nói sự thật cho mọi người biết đi Nói đi cô Cô Hường Thì chính con Hường đã khai ra mày chứ ai Hả Dạ bẩm quan Cô Hường không thể nào đổ oan cho tôi được Chắc là mấy người ép cổ thôi Hường Trước mặt làng Hãy nhắc lại lời mày nói khi nãy cho thằng Điền nó nghe đi Có phải Chính thằng Điền đã cứng bức mày không Cô Hương Cô nhìn thẳng vô mặt tôi nè Cô nói đi Cô bị người ta thúc ép Rồi khai ra tôi đúng không Nhưng đó đâu phải là sự thật đâu Tôi không bao giờ làm chuyện gì Khiến cô quốc ức hết à, Có thằng khóm làm chứng cho tôi mà Tôi chỉ muốn giúp cô thôi Không lẽ Cô có thù chi với tôi Cho nên Cô mượn việc này Để báo thù tôi hả Điền Mày im đi Hãy để cho nó nói
cái thai trong bụng tôi là của anh Điềm Hả? Tôi... Cô... Cô đừng có gạt mọi người nữa Cô nói sự thật đi Im lặng cho nó nói Khi tôi trốn trong miếng Anh tới lui Rồi thôi dịp đó cưỡng bức tôi Nè... Cô Hương Không phải... Không phải như vậy đâu Cái gì chứ Cô nói sạch luôn vậy cô Hương Quay... Quay ức cho tôi lắm Quen cho con lắm quen ơi Con, con không có bằng việc đó Cô Hừng Con nói vậy mà nghe được cái sao Cơ gì Cô đổ tội cho tôi chứ Tụi bay Hãy bắt nó lại Nhét dễ vào miệng nó không. Rồi dẫn đi Xin thưa chị làm Mọi việc coi như đã được sáng tỏ Con Hường Đây tới gia đình tôi vì giải dột mà bỏ trốn theo kẻ khác Rốt cuộc Đã bị kẻ đó cưỡng bức tới mang thai Nhưng mà xét cho cùng Thì tội lỗi này Là do người đàn ông đã phải gánh chịu hết Vì con Hường Là do bị làm nhục Chứ không phải là có gian tình Tôi xin cảm ơn dân làng Đã tra hỏi cho ra thủ phạm Đặng hắn phải chịu trừng phạt Vì tội lỗi mà hắn đã gây ra Còn như con Hường Nó đang bụng mang giả chữa Tôi sẽ cho người đưa nó về nhà nuôi dưỡng Cho tới ngày sanh nở Mẹ tròn con vuông <cười> Cậu ba Cậu ba đối đãi với đầy tớ Chỉ là độ lượng Vậy coi thằng này Cậu muốn xử như thế nào Tôi nghĩ Nên đánh nó một trăm cây Rồi đuổi ra khỏi làng Để tránh sau này Nó làm chuyện săn bậy với đời bà trong làng <cười> Tụi bay chạy nó đi Dạ ông quản gia Dạ Ông quản gia ơi Cho tôi hỏi nhờ chút xíu Cậu ba kêu tôi mang trà ra đây Rồi nói ông ngồi chờ cậu Cậu ba đang bằng gì kia trong đó vậy chú Cậu đang tiếp mấy quan viên của làng Chú có biết chừng nào xong không vậy chú Vậy của cậu xong hỏi tôi Tôi đâu có biết Chắc tới trời mới xong á Giờ cũng trưa rồi còn gì nữa Còn bàn chuyện thế sự Xong rồi còn ăn uống nữa chứ Ăn uống thì chắc chắc nhanh hả chú Cũng có khi Cậu ba còn đưa mấy ông đi coi hát Vậy vậy tới khi nào cậu mới xong vậy hả chú Chắc tới khuya rồi đó <cười> Nãy giờ chú đang nói chơi với tôi hả chú <cười> <cười> Tôi đâu có rảnh mà giỡn với ông Ông coi á Chờ được thì chờ Không chờ được Thì ngày mai tới Nhưng cậu ba kêu tôi tới đây để gặp cậu mà Ông với mấy vị quan viên Ai quan trọng hơn Thôi Cậu đã gọi ông tới á dạ. Gọi đi chờ đi Dạ Chú, 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 chú à Chú, chú
con thấy rồi đó Người ta sắp về làm dâu nhà này Con đã dứt khoát hẳn chưa Nếu còn dây dưa Anh ba con biết được là phiền lắm đó Tao nói cho mày biết Một là chấp nhận cuộc hôn nhân này Còn hai là không còn tình nghĩa cha con gì hết Cha nói gì kỳ vậy Cha muốn từ con sao Mọi người cứ khen đi Cứ khen nó cho lung vô đi Rõ ràng nó đang tự dàn xếp Để danh tiếng nó không bị tổn hại thôi Nếu như nó không ra tay Thì liệu rằng nó có tránh khỏi mang nhốt hay không Mày có biết cớ chi Phải nhốt mày tận ở dưới này không Tại vì người ta không có muốn nhắc tới mày nữa Mai này mày sanh xong Rồi má con mày biết sống làm sao đây Thằng Hai Hoàng nó lấy vợ mấy năm nay rồi Mà chưa chịu có con là sao Nó làm như vậy là mang tội bất hiếu đó đà Mà thôi chị cũng đừng lo nghĩ nhiều nha Mai mốt ba lăm có con Chị cũng được gọi là bà nội mà Bà nội cả đó nha Thôi tôi đi nha